Tjena. Så jag har lite problem med tankmätaren här. Tänkte vi först eh, demontera lite grann så vi kommer åt instrumentklustret. Och jag har redan börjat här. Eh, så den här första steget är att få loss den här dekorationsramen som sitter här runt. Min är redan lös som ni ser men tänkte inte visa hur man gör för det finns tusen videos på Youtube. Men eh, mina praktiska tips är i alla fall ta en eh, platt mejsel. Största som går in i det här hålet här på sidorna. Det är ju ett hål på varje sida. Så ta den största mejseln ni får in i det hålet. Och så rakt in och så trycker man och så kanske man tar en sida åt gången. Eh, och då lossar den så här och då kommer den från andra sidan sen också. Och kan man lyfta bort den. Och på insidan då så har man ju de här eh, klämmorna här då som, som eh, man trycker på då. Så att det är ganska ordentliga grejer som det behövs bra med kraft. Det är därför man behöver den största mejsen man får in. Och sen eh, bänd inte med mejsen för då blir det fula märken på dekorationsramen utan tryck rakt in och sen ta med andra näven och dra i ramen så att eh, den kommer ut. Så att den ska ju över de här eh, flärparna här då. Så att man får trycka inåt ganska ordentligt. Eh, efter man har tagit det då så eh, man kan skruva bort de här klämmorna också, men man behöver inte göra det för att få ut själva instrumentet. Det man behöver göra är att ta de här fyra skruvarna som fäster instrumentet i den här metallramen som sitter runt bakom här. Sitter en skruv nederkant och en där uppe. Så att fyra skruvar totalt här då för att få loss klustret. Kan man bara hålla in den här lite när man tar klustret förbi här. Jag tänkte ta bort mina ändå för jag ska in och ut med den några gånger så blir det lite smidigare. Men också att tänka på är ju att om man lossar de här klämmorna för att eh, klustret lättare ska åka in och ut så är metallramen också löst då. För den sitter bara i de här eh, så att den håller mot på baksidan i den här eh, instrumentpanelen här också då. Eh, men eh, ta bara ut klustret, inte metallramen, för klustret är mycket enklare att få ut här. Man kan behöva hålla ner det här lite granna. Dels den som man kommer förbi där också, men också så man inte flär, skär, skavar upp den här kanten för mycket när man tar ut klustret då. Så att, eh, det är väl de tipsen jag har eh, ja, för att ta ut klustret. Tänkte också tillägga då de här skruvarna här. För att lossa klustret, det är torkskruvar, så kallade T25. Det är den här då. Så de sitter på en massa ställen i en sån här bil. Så att en sån ska man ha. Om man ska meka med gammal Volvo. Och ett sista tips här är det svåra kanske med just detta momentet. Det är att de här skruvarna, se till att inte tappa dem. Det är jättelätt att tappa ner dem här och ja, då är de så vitt jag befara borta. Får man skaffa nya någonstans ifrån, inte så roligt. Så har du något tips om hur man lättast får tag i dem om man skulle tappa ner dem här så kommentera gärna kring det. Ja. Här har vi då lossat ramen eh, som sitter här framme och vi har även lossat de små klämmorna här då som håller ramen som sitter med skruvarna längst ut. Så de är borta. Nu kan vi röra på hela den här metallramen. Men eh, vi kan också enklast bara plocka ut själva hastighetsmätaren. För, eh, man kan få ut den här hastighetsmätaren utan att ta bort de här klämmorna på sidan. Det är bara att man får hålla in dem då när man passerar. Men det är, ska man ut och in med den några gånger så är det enklare att lossa de två skruvarna där också. Kan man dra den ut och flippa den upp så här. Så kommer man åt på baksidan. Jag tänkte visa här först bara min tankmätare. Just nu så om vi slår på tändningen här. Så är den ju död då. Den rör inte på sig. Ibland lever den och ibland är den död. Men just nu är den död. 
rör inte på sig överhuvudtaget. Och vi flippar upp hastighetsmätt instrumentklustret så här. Så ser vi baksidan. <hör> här har vi då eh, tre skruvar som heter tankmätaren. Det är de som ansluter ledningarna på kretskortet här. Eh, så se om man kan se här. Eh, det sitter ju en liten eh, ledningsbana här på kretskortet som eh, skruven och via brickan här ansluter till. Och sen själva skruven då går in i gänger i tankmätaren som sitter inne i instrumentklustret här. Så att de har dubbla syften. Dels håller de fast själva tankmätaren då. Och dels så leder de in. Och de här tre då är... Här är 12 volt spänning till tankmätaren. Och här är själva signalen då. Så det är här man har motståndet. Jag ska visa här. Jag ställer ohmmätaren 200. Det är lite olika på de här då tankmätarna men den här ska väl vara någonstans mellan 0-280 till ohm. När man mäter här över jord och signal. Och här ser vi då att jag har 75 ohm, ungefär 80 ohm. När jag mäter här. Så att. Oj, värst vad det rör på sig. Är det någon dålig kontakt här kanske? Det var ju spännande. Intressant. Här kan man ju ommäta sig då till att signalen, hur mycket man har. Jag, min uppfattning är att man behöver göra ommätningen med multimetern med tändningen avstängd. Ja, tändningen på den visar 100 ohm. Oj. Det verkar vara svårt att bestämma sig. 150 ohm. Ehm. Osäker också här på då om det är 0 ohm som är tom eller om det är 280 ohm som är tom. Ehm. Det kan ju vara inverterat så att 280 ohm betyder antingen tom eller full då. Mm, det rör på sig väldigt mycket här idag. Ja, jag tänkte i alla fall visa vad jag tror är ett stort problem här. Och det är ju det att när jag inte har fungerande hastighetsmät eller tankmätare så då har jag mellan 1 och 2,5 ohm eller eh, volt här på. Och när jag har fungerande tankmätare har jag testat att mäta några gånger också då. Då har jag ju 12 volt här. Så att eh, det känns som att av någon anledning så droppar volten här på matningen till tankmätaren. Och då vill den inte fungera. Så då har jag mätt upp lite andra ställen här. Man skulle kunna... Så. Jag känner inte riktigt för att felsöka varför. Jag kan mäta lite grann. Jag har mätt även här på, på själva ledningen då. Det kan ju vara att det är dålig kontakt i skruven och sånt här men de här korten är ju lite lackare så det är lite svårt att mäta på ledningsbanorna. Men eh, eh, det känns som att jag har eh, samma i ledningsbanan här när jag försöker mäta på den då. Eh, så min uppfattning är att eh, det kanske är enklast att bara Skäla 12 volt någon annanstans ifrån. Isolera den här skruven från själva ledningsbanan. Och ansluta skruven till något annat ställe. 
där vi har 12 volt. Eh, och 12 volt finns ju, vi ser om jag klarar av detta. Det ska finnas ja, på någon av de här skruvarna här ska det finnas 12 volt som är bredvid här någonstans. Ja, jag har gjort en liten teknisk paus här. Eh, jag har mätt här, det är lite svårt att visa samtidigt här, men på denna skruven finns det 12 volt. På denna skruven finns det 9 volt. Så den är ju inte så lämplig då. Eh, och på den här skruven här finns det 12 volt. Så den eller den kan vi då stjäla 12 volt och koppla till den här. Dock vill jag ju inte koppla in det bakvägen på den här ledningsbanan här. Så behöver vi isolera skruven från ledningsbanan. Jag kommer förmodligen sätta någon liten gummi, gummi eller plastbricka bakom skruven. Eh, kanske något litet gummi som åker med in en bit när man skruvar in det så att... Eh, jag är helt säker på att den inte får kontakt med ledningsbanan. Och så sätta en liten patchkabel här då. Och matar med 12 volt härifrån. Så tänkte bara visa här då. Och mäter igen då. Här över signal. Mellan signal och jord. Signal är alltså den övre här då skruven. Där ni håller den röda proben på. Och jag har nu stabilt 60 ohm. Jag vet inte varför eh, multimetern flippade så himla mycket här innan. Men nu har jag åtminstone stabilt 60 ohm. Och det stämmer väl vad jag upplever att jag har i tanken. Ungefär en fjärdedel nu. Lite, kanske lite mindre. Jag tror att eh, 70 ohm borde vara en fjärdedel. Så 60 ohm är väl lite mindre än en fjärdedel kvar. Och det betyder väl då också att eh, den går mot noll när den går mot tomt. Eh, så ja, någon nivå här så borde man ju eh, få den här varningslampan tänds då. Jag vet inte vilken ohm det är på. Men då måste man ha en fungerande mätare som får 12 volt. Så, då har jag fixat med en liten kabelstump här. Eh, tog en eh, sån här lagningslapp till en cykelslang. Går bra med en liten cykelslang också. Tänkte ha den här och dra skruven igenom för att isolera från ledningsbanan. <hör> här har vi ett par extra små <hör> ringkabelskor. Eh, köpt på Hornbars. I stycksortimentet. Köpte fyra stycken för 3,60. Så att det blir en billig kabel och cykellagningslappen hade jag eh, sen innan. Så att det blir en billig lagning detta om det funkar. Eh, ja. Så tänkte jag klämma på dem här nu. Går vi ut i bilen sen igen. Så jag har tagit ut den här 12 volt skruven då. Från mätaren här. Tänker på att mätaren ligger upp och ner på nu. Så att... Eh, det är ju egentligen den ö, de här två övre skruvarna då. Ehm. Tatt ut den här, tryckt igen och genom cykellagningen. Jag vet inte om det syns så tydligt här men den buktar ju med ner en bit då. Ehm. Vilket är ju det jag är ute efter för att man ser här. Jag vill ju in, dels inte att den ska ansluta här på ledningsbanan runt. Men jag vill ju inte heller att den ska komma åt kanten. Det är väl kanske inte så stor... Chanser då. Men det känns ändå bra att vi får med oss gummit in en bit här så att eh, vi definitivt inte får någon kontakt. Och så ska jag sätta kabeln här emellan också, det glömde jag. Ja, eh, här har vi då satt på patchen med cykellagningen. Eh, syns det kanske inte så bra nu i mörkret men eh, ja, det är den blåa med de röda ringskorna på här i alla fall. Kommer ju 12 volt här. Vi snor upp 12 volt till den här då. In i tankmätaren. Och 
Jag tänkte visa lite grann med här. Jag ska sätta tillbaka mätaren så jag strax tillbaka. Ja, som ni ser här. Mätaren är igång. Ett litet problem dock. Och jag kommer på varför jag funderar på att ta den andra skruven. Det är konstant 12 volt på, på den mätaren. Så jag behöver inte ens tända, sätta på tändningen för att tankmätaren ska visa. Jag kopplar om till den andra. Så, nytt ställe, patchen är inkopplad på här istället. Istället för som tidigare hade vi den där uppe. Eh, för där var ju problemet att det var konstant 12 volt. Jag vill ju att tankmätaren stänger av sig när man stänger av tändningen och inte när man ligger och drar ur batteriet när man eh, bryter tändningen. Så vi sätter tillbaka och provar igen. Ja, vi har tändning avstängd, tankmätaren är av. Vi har bilen avstängd, tankmätaren är avstängd. Vi testar att sätta på här. Ser vi vad som händer. Så vi får tändningen. Och tankmätaren lever. 12 volt gör susen. Det här är alltså på 9,40. På 7,40 sitter ju... Det är lite annorlunda då. Jag har en 740 91-92. Där är, jag kan visa på instrumentklustret här. Där sitter signalen på ett annat ställe. Ja, detta är då ett instrumentkluster i 940-94. Och på en 740 91-92 så är det ganska lika grejer men inte helt hundra. Bland annat så sitter signalen här istället istället för att vara här uppe så är det alltså den skruven som är signalen då i övrigt så ska det vara spänning på samma skruva då det sitter också en skruv där men det är tydligen den som är signalen och jag har mätt på den andra bilen så att det är mellan den och jord man ska mäta om man har en 740 91 92 för att åmäta då och för att se om ens signal från givaren i tanken fungerar. Men här över ska det vara 12 volt då. Den och den. Men ja, som sagt, åmäta mellan signal och jord. Här på 940 är det de två medan på 740, 91, 92 så är det de två. Och hur det är på 940, 95 och framåt det har jag ingen aning om. Så att det här är för de tidiga 940-sarna som instrumentklustret ser ut så här.